రెడీ నెక్స్ట్ అగైన్ ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ రైట్ ఆఫ్ టర్న్ లెఫ్ట్ మాదిరి గానీ రైట్ తిరగాలంటే మళ్ళీ రైట్ లెగ్ బ్యాక్ వేసుకోవాలి క్లోజ్ బ్యాక్ టర్న్ ఎస్ అటు తిరగలిగా ఇప్పుడు అగైన్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ టర్న్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ టర్న్ అంటే మనకి ఈ సైడ్ ఉంది లెఫ్ట్ ఆఫ్ టర్న్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ టర్న్ దిస్ సైడ్ మనకి లెఫ్ట్ ఇప్పుడు ఫార్వర్డ్ ఫార్వర్డ్ అంటే ముందుకు వెళ్ళడం ఎస్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ మనం ఫార్వర్డ్ వెళ్ళాం ఇప్పుడు మనకి లెఫ్ట్ ఆఫ్ టర్న్ ఆర్ రైట్ ఆఫ్ టర్న్ ఈ విధంగా ఉంది ఇప్పుడు మనం లెఫ్ట్ ఆఫ్ టర్న్ తిరుగుతాం ఎస్ ఈజీగా తిరగలేదు ఇప్పుడు ఫార్వర్డ్ వన్ స్టెప్ రెడీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఎస్ ఇప్పుడు వన్ స్టెప్ ఫార్వర్డ్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఎస్ ఇప్పుడు మనకి లెఫ్ట్ ఆఫ్ టర్న్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ టర్న్ తిరగలేం కానీ రైట్ ఆఫ్ టర్న్ తిరగలేం ఇప్పుడు మనకి లెఫ్ట్ ఆఫ్ టర్న్ కదా అన్నప్పుడు ఏం చాలి ఏగా తెలుసు కదా మీకు క్లోజ్ చేసి బ్యాక్ వేసుకుని టర్న్ ఎస్ గెటప్ ఇప్పుడు మనం లెఫ్ట్ ఆఫ్ టర్న్ రైట్ ఆఫ్ టర్న్ అదేవిధంగా ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ కంప్లీట్ అయింది నెక్స్ట్ ఫుల్ బ్యాక్ టర్న్ ఫుల్ బ్యాక్ టర్న్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం మన బ్యాక్ సైడ్కి మనం అంటే మన వెనక్కి అంతే కదా బ్యాక్ బాడీ బ్యాక్ అన్నాం ఫుల్ బ్యాక్ టర్న్ ఎలా తిరగాలో నేర్చుకుంది టూ లెగ్స్ క్లోజ్ చేసి రైట్ లెగ్ స్ట్రైట్ చేసి రైట్ లెగ్ బ్యాక్ వేసుకొని ఫుల్ బ్యాక్ టర్న్ తిరగాలి అప్పుడు మనం వెనక్కి తిరగాలి ఇప్పుడు మనం వెనక్కి తిరగాలంటే ఈ డైరెక్ట్ తిరగలేము మనం కాబట్టి ఏం చేయాలి ఫ్రంట్ లెగ్ ఉంది కదా క్లోజ్ అదేవిధంగా బ్యాక్ క్రాస్ గా వేయాలి ఇక్కడ దెన్ లెఫ్ట్ సైడ్ టర్న్ చూసారు కదా ఇప్పుడు మనం ఫుల్ బ్యాక్ టర్న్ అంటే అటు సైడ్ తిరగాలి లెగ్ ఇక్కడ ఎస్ ఫుల్ బ్యాక్ టర్న్ ఎస్ ఇప్పుడు మనం ఫుల్ బ్యాక్ టర్న్ తిరగాలి ఇప్పుడు మనం మనకి ఫుల్ బ్యాక్ టర్న్ ఇప్పుడు బ్యాక్ ఇప్పుడు అంటే నా సైడ్ తిరగాలి అంటే వెనక్కి తిరగాలి ఇప్పుడు ఎలా తిరగాలి ఇప్పుడు లెఫ్ట్ లెగ్ క్లోజ్ ముందున లెఫ్ట్ లెగ్ క్లోజ్ చేయండి ముందున లెఫ్ట్ లెగ్ క్లోజ్ దెన్ లెఫ్ట్ లెగ్ బ్యాక్ దెన్ లెఫ్ట్ సైడ్ టర్న్ ఎగైన్ సేమ్ స్టాన్ వచ్చింది దిస్ ఈస్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ టర్న్ యాప్ చూడండి నేను చూపిస్తాను ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్ రెడి చూడండి రైట్ లెగ్ సైడ్ రైట్ లెగ్ బ్యాక్ ఇప్పుడు నా బ్యాక్ సైడ్ అంటే మనం బ్యాక్ సైడ్ తిరగాలి క్లోజ్ అదేవిధంగా రైట్ గా వేసి అగైన్ క్లోజ్ ఎస్ చూసారు కదా ఇలా క్లోజ్ బ్యాక్ వేసుకొని సాన్ ఫుల్ బ్యాక్ టర్న్ వచ్చి ఈజీగా అగైన్ క్లోజ్ సాన్ ఎస్ ఫుల్ బ్యాక్ టర్న్ వచ్చి సేమ్ అదేవిధంగా మనం రైట్ లెగ్ కూడా అదే వేసేయచ్చు ఇప్పుడు లెఫ్ట్ లెగ్ వరకే చేస్తాం ఇప్పుడు రైట్ లెగ్ క్లోజ్ బ్యాక్ టర్న్ క్లోజ్ బ్యాక్ క్రాస్ గా వేయాలి క్రాస్ గా వేస్తే మనకి మళ్ళీ స్టాండ్ అనేది కరెక్ట్ గా వస్తుంది ఇక్కడ స్టాండ్ అనేది ఎప్పుడు కరెక్ట్ గా రాదు అప్పుడు మనం మిస్టేక్ చేస్తాం కాదు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇలా చేసాం సైట్ చేసాం ఇది తప్పుగా చేసాం అనుకోండి తప్పుగా ఎలా చేస్తే మనకి స్టాండ్ రాదు అప్పుడు మనం తప్పు చేసినట్టు అంటే మనం తప్పు చేసినప్పుడు మనకి కరెక్ట్ గా క్లియర్ గా కనబడుతుంది అదే మనకు కరెక్ట్ గా చేసినప్పుడు మనకి స్టాండ్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది చూడండి రెడీ క్లోజ్ బ్యాక్ టర్న్ చూసారా స్టాండ్ అనేది ఈజీగా వస్తుంది పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది దిస్ ఈస్ ఫుల్ బ్యాక్ టర్న్ అగైన్ నేను ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి ఫస్ట్ ఉంచాలి ఫస్ట్ ఫార్వర్డ్ క్లోజ్ ఫార్వర్డ్ అంటే ముందుకు వెళ్ళడం ఫ్రెండ్ అదేవిధంగా బ్యాక్వర్డ్ అంటే వెనక్కి రావడం క్లోజ్ back next to left of turn ante na left side ki close turn ready ippudu right of turn direct man tirgalam kabati direct right of turn ippudu na right of turn right ki close back turn yes ippudu full back turn ante nenu munduku unnanu venaki tirgalu anna appudu front leg back vesukoni correct yes this is full back turn చూసారు కదా ఇప్పుడు మనం పర్ఫెక్ట్ గా టర్నింగ్ స్టార్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ టర్న్ రైట్ ఆఫ్ టర్న్ ఫుల్ బ్యాక్ టర్న్ ఇది విధంగా తిరిగా ఉన్నాం చూసారు కదా అదే విధంగా కొన్ని స్టాండ్స్ తర్వాత తర్వాత నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ అని చెప్తున్నాం అలాగే టర్నింగ్ స్టార్ట్ బ్లాక్ చేయడం పంచెస్ చేయడం డిఫెన్స్ చేయడం ఇవన్నీ ఎందుకోసం అంటే మనం చేసే గ్రూప్ మూమెంట్స్ చేసిన బ్రోకర్ ఇద్దరు ఎక్కువ మంది వచ్చిన మనం ఈజీగా బ్లాక్ చేయడం అలాగే నెక్స్ట్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు వరకు లెగ్స్ వచ్చేయడం ఇలా చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ కిక్స్ కూడా ఉన్నాయి కిక్స్ మూమెంట్స్ కూడా ఎలా చేయాలి అనేది కూడా చేద్దాం పర్ఫెక్ట్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం ఫర్దర్ గా ఇంకా మూమెంట్స్ చేద్దాం నెక్స్ట్ మనం పంచెస్ తో మనం ఫస్ట్ ఎయిర్ లో కొట్టడం అలాగా తర్వాత కిక్ బ్యాక్ అటాక్ చేయడం అలాగా క్యాడింగ్ చేయడం అలాగా ఈజీ
ఎయిర్ మూవ్మెంట్స్ ఎలా చేయాలో పంచెస్ ఎలా చేయాలో తర్వాత కిక్స్ అనేది నెక్స్ట్ బుర్రర్ కదా ఫస్ట్ పంచెస్ ఎందుకంటే మన హ్యాండ్స్ అనేది ఫాస్ట్ గా వస్తుంది మన బాడీలో అన్నిటికంటే ఫాస్ట్ గా మన హ్యాండ్స్ అనమాట తర్వాత లెగ్స్ నీస్ ఇవన్నీ ఫస్ట్ మన హ్యాండ్స్ హ్యాండ్స్ వచ్చేసి తర్వాత అందరూ టూ లెగ్ క్లచ్ బా కిక్స్ హ్యాండ్ రెడీ ఫస్ట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ క్లోజ్ గా ఇక్కడ స్ట్రైట్ గా ముందుకు చూస్తూ సర్కిల్ వచ్చేస్తారు అందరు ఓకే రెడీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎస్ చేంజ్ అవర్ లెగ్ సేమ్ రైట్ హ్యాండ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఎస్ చేంజ్ అవర్ లెగ్ నెక్స్ట్ వన్ కౌంట్ టూ పంచెస్ ఇన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఒకటే టూ పంచెస్ చేయాలి వన్ రెడీ వన్ టూ త్రీ ఎస్ ఇక్కడ పంచెస్ చేసే ఒక హ్యాండ్ డిఫెన్స్ పెట్టుకుంటూ చేయాలి చేంజ్ అవర్ లెగ్ రైట్ హ్యాండ్ వన్ టూ త్రీ ఎస్ చేంజ్ అవర్ లెగ్ ఇప్పుడు వన్ హ్యాండ్ అనే త్రీ టైమ్స్ చేయాలి త్రీ టైమ్స్ అటాక్ చేయాలి రెడీ వన్ టూ త్రీ ఎస్ సేమ్ అలాగే లెగ్ చేయ then 1 2 3 yes change your leg next back hand to ready one ante right hand to back hand to 1 2 3 yes change your leg same adhe vidhanga left hand 1 2 3 change your leg next left hand right hand combination ready 1 2 3 next change your leg right hand left hand 1 2 3 change your leg next left hand right hand left hand three punches there left to right left ready 1 left right left 2 3 4 change your leg right hand left hand right hand 1 2 3 4 yes change your leg ready next left hand two times this right hand one time sir ready 1 2 3 change your leg same like right two times left hand one time ready 1 2 3 change your leg next adhe vidhanga ఇప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ చేయాలి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ ఎస్ రెడీ వన్ ఎస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ ట్యూ త్రీ ఫోర్ ఎస్ చేంజ్ అవర్ లైఫ్ ఇప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ left hand left hand right hand left hand yes 1 2 3 yes clutch clutch is done in the middle in the middle of the stump kick push up clutch is strong out of stamina would improve so under got close test only stomach chain close two to members close two to members close ready count 1 2 fast kick chal 1 2 1 2 1 2 1 2 ఇదే విధంగా డౌన్ రిలాక్స్ ఇదే విధంగా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే ఒకరికొకరు అంటే ఒకరికొకరు కాంపిటీషన్ అన్నమాట మీరు నువ్వు ఫాస్ట్ చేస్తా ఉంటే నేను ఫాస్ట్ గా నేను ఫాస్ట్ చేస్తా నువ్వు ఫాస్ట్ అంటే కాంపిటీషన్ చేశారు అనుకోండి వాళ్ళ ఇంప్రూవ్‌మెంట్ అనేది ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది వాళ్ళు పవర్ గా తయారు అవుతారు అన్నమాట ఎప్పుడైనా సరే మనం స్ప్రిట్ అనేది రావాలి ఎలా రావాలి వాళ్ళ నేను బాగా బాగా నేర్చుకోవాలి ఇంకా నేను బాగా తయారు అవ్వాలి వాళ్ళకన్నా నేను ఎక్కువ చేయాలి అన్నట్టుగా మైండ్ లో ఉన్నప్పుడు మనం టార్గెట్ గోల్ అనేది ఉండాలి మనం గోల్ అనేది ఉంటేనే మనం ఏదైనా రీచ్ కావాలి గోల్ అనేది లేకుండా మనం ఏదో చేస్తున్నాం చేస్తున్నాం అంటే దానివల్ల మనకి రిజల్ట్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఏ ఫీల్డ్ లో ఏదైనా సరే మార్క్స్ రాదు మెయిన్ గా మార్క్స్ వచ్చేసి అందుకోసం మనకేంటంటే దీంట్లో సరే నేను చేయగలను అది నేను చేస్తాను అది నేను సాధించి చూపిస్తాననే మనకి పట్టుదల అనేది రావాలి మనం పట్టుదల ఉన్నప్పుడే మనం ఏదైనా సాధించగలం నేను దాన్ని ఏం చేస్తానులే నేను వెళ్తే నేను చేయగలనా అనే అనే మైనస్ మైనస్ గా థింక్ చేయడం వల్ల నెగిటివ్ గా థింక్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకేం జరుగుతుంది వాళ్ళు దాన్ని 
సగం చేయగలరు సగం చేయలేరు అనమాట కానీ మాస్టర్లో మెయిన్ కావాల్సింది ఏంటంటే నేను చేయగలను అందరు చేస్తున్నా చిన్నపిల్లలు చేస్తారు పెద్దవాళ్ళు చేస్తారు ఆడవాళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు మనం ఎందుకు చేయలేం నేను ఎగ్జాంపుల్ నేను స్టమక్ తగ్గించగలను నేను బరువు తగ్గగలను నేను హుషారుగా ఉండగలను నేను ఈ పని చేయగలను నేను ఇంజనీరింగ్ చేయగలను లేదు నేను మెడిసిన్ చేయగలను డాక్టర్ చేయగలను ఇలా అంటే వాళ్ళకు వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే దాని స్పిరిట్ అంటే కాంపిటీషన్ అనేది ఏంటంటే ఎక్కువ పెంచుకోవాలి వాళ్ళ వాళ్ళు నేను చేయగలను అనే పాసినెస్ అనేది ఎప్పుడైతే పెంచుకోగలరు వాళ్ళు ఏదైనా సాధించగలరు సరియా గిర ఈ మూమెంట్స్ అని ఈ మార్చలాట్ అన్ని కూడా ఏంటంటే ఒక గురువు దగ్గర నేర్చుకోవడం ఎంత వస్తుందని చెప్తున్నాను ఎందుకంటే కొన్ని మూమెంట్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఓన్గా స్వతహాగా చూసి లేదో ఇలా చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే కొన్ని వరకు చేసుకోవచ్చు మిగతా ఆయన కూడా ఏంటంటే ఒక మాస్టర్ దగ్గర వచ్చి నేర్చుకోవడం వల్ల స్పెషల్ గా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం వల్ల లేదు వాళ్ళకు వాళ్ళందరితో పాటు అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తే వాళ్ళకి ఏంటంటే కొన్ని నష్టాలను జరగవు లేదు ఓన్ గా చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే కొన్ని మూమెంట్స్ దగ్గర చాలా మంది నాకు చెప్పడం జరిగింది సార్ నాకు ఇక్కడ హ్యాండ్ ఫ్రాక్చర్ అయింది సార్ నేను ఇచ్చేస్తున్నాను ఇది జరిగి అంటే అంటే వాళ్ళు కొన్ని బ్రేకింగ్స్ అని నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా బ్రేకింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు చూపించడం జరుగుతుంది ఎలా చేయాలో కూడా నేర్పిస్తాను అదేవిధంగా వెపన్స్ చేయించి కూడా నేర్పిస్తాను అదేంటంటే ఒక టెక్నిక్ గా అనమాట ఒక పవర్ గా అది ప్రాక్టీస్ మీద మనకి ఇవన్నీ రాగలవు అనమాట ఒకేసారి మనం వెళ్ళి ఏ చేయలేం సముద్రాన్ని ఒకేసారి దాటలేం కానీ మనం మెల్లగా నేర్చుకుంటూ చిన్న కాలువలు నేర్చుకున్న తర్వాత స్విమ్మింగ్ పూల్ ఇలా మనం ఈత నేర్చుకున్నప్పుడు మన సముద్రాన్ని దాటగలం అంతేకాదు అంటే మనం ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే స్టార్టింగ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనం పర్ఫెక్ట్ గా పవర్ గా మనం కరెక్ట్ గా నేర్చుకోవాలి ఏదైనా సరే ఏ ఫీల్డ్ అయినా సరే అదే విధంగా నేను ఒకేసారి పెద్ద వ్యక్తి నేర్పాలి ఎక్కువ నేర్చేసి నేను ఒకేసారి అన్ని చేయాలనే ఉద్దేశంతో అది తప్పది మనం స్టెప్ బై స్టెప్ మనం ఎప్పుడైనా సరే మనం ఇప్పుడే మొదటిగా ఈ రోజే లేదు రేపు నేను చేయగలను నేను ఇది చేస్తాను అన్న టార్గెట్ పెట్టుకుని ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే చాలా మంది వాళ్ళు ఫిజికల్ గా నా నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఫిజికల్ గా వాళ్ళు కొంచెం ఫిట్ గా ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అందరు కూడా ఏంటంటే మా పిల్లల్ని చూసి మమ్మల్ని చూసి లేదు ఇలాగా మీరు కూడా ఒక కొన్ని ఎక్సర్సైజ్లు ఇంట్లోనే చేయడం లేదు ఇన్స్టిట్యూట్లోకి వెళ్ళి కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మీరు కొంచెం ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మనం కొంచెం ఖర్చు చేయదు పెద్ద ఎక్కువ ఖర్చు కాదు తర్వాత మీరు ఇలా చేయడం వల్ల ఫ్యూచర్ లో మీకు అనవసరంగా హాస్పిటల్ పెట్టడం టైం వేస్ట్ చేసుకోండి ఇలాంటి వాటికి మీరు దూరంగా ఉండొచ్చు కానీ ఇప్పుడు మనం అది ఇది ఇది చిన్నది ఇది పెద్దది ఇది అన్నట్టుగా మనం టైం వేస్ట్ అన్నట్టుగా మీరు మీ లైఫ్ గురించి మీరు వెనక పడడం వల్ల ఫ్యూచర్ లో ఏంటంటే దానికి మీరు రెట్టింపు కాదు దాన్ని ప్రతిఫలం అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుంది దాన్ని మీరు భరించాల్సి ఉంటుంది ఈ ఆరోగ్య మహాభాగ్యం ప్రోగ్రామ్ వల్ల మా మా ఎక్సర్సైజ్ మా స్టూడెంట్స్ మేము పరిచయం అవడం వల్ల మీ ప్రజలకి నాకు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంది అదేవిధంగా ఆరోగ్య మహాభాగ్యం చూసి మీరు కూడా ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఇవి ఇలాంటివి నేర్చుకొని బాగా ఆరోగ్యంగా తయారని కోరుకుంటుంది ఇంకా సెలవు